吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。大嫂子，你怎么了？饭菜不合胃口吗？可是又和大爷怄气了，这都已经快成家常便饭了，还有什么可往心里去的？世杰呢？怎么不来吃饭？大奶奶，你是不是又犯什么错，惹我儿子不高兴了？这会子倒好，连饭都不吃了，过一会儿去认个错，这么闹下去可不是饭啊！可不是我。最近大爷对我可好了，可温柔了，还说以后都要对我好呢。那我儿子到底怎么了呢？大爷见天把自己关在房里，也不让我见他，我也不知道，反正不是我惹的。真是越大越不生气了。你嫁了吃饭就他不在，他有什么要紧事儿，躲在房子里不出来。哦，还要我亲自去请他不成？老爷，大哥也许是忙碌伤了身子，休息休息也是无妨的。忙。我看他是六神无主，倒像是丧了魂的模样。老爷，您别怪媳妇儿多嘴啊，人总有犯错的时候。嗯嗯嗯，对。当年倭寇之乱，您不就是错把倭寇一千人写成五百人了吗？我想想你自己。哎，老爷。越没规矩，跟谁说话？老爷，媳妇儿就不是个圆滑的人，所以我说的话都是实话。老爷既说我是将门虎女，仗义之言也无妨。今儿媳妇儿就仗义之言了，大爷本来就不喜欢我，才好一点。老爷这么一掺和，大爷又不喜欢我了。张奶奶，不管老爷，老爷，别人有错吧？快吃，快吃，别说，别说。吃饭，吃饭，快快快，杏儿多吃点啊。反正我饿了。不错，大家多吃一点。老爷，今儿红烧肉烧的特别软，来，啊，吃啊。你身为长媳，不给底下的弟妹立好榜样，反而包庇丈夫，在饭桌上大放厥词，不把长辈放在眼里。老爷，你去祠堂给我跪着，没有我的吩咐不许起来。听到了没有？别生气呀，老爷，老爷，有跪。说去祠堂跪的，快点，快点，快坐，快点，快坐，哎呦
大爷，大爷，头条姑娘说了，无功不受禄，她不接受大爷的钱，让小的给您带个话，说是本是萍水相逢，请爷不必挂念。世杰，我为了你膝盖都快跪碎了，合着你这么长时间不出门是做琴呐？你给谁做的琴？我明白了，你这是有其他女人了啊？你告诉我那狐狸精是谁？你看我去揍他不？此琴是为你而做。哎，做给我的呀，爷。爷，你又不是不知道，我哪会弹琴呢？没有人生来就会弹琴，不会可以学。我不止一次跟你说过，我喜欢会弹琴、通音律的女子。既然你不想学，那就罢了。哎，别别别别走啊，爷！想学不就是学个琴吗？但你知道我是个粗鄙的人，不懂这些，你别生气啊。我不生你的气，但是你要答应我，在你没有学会之前，不要来找我。史杰，我觉得大爷现在越来越喜欢我了。刚喝了我做的汤，又亲自给我做了把琴呢。可不是嘛，我的好奶奶，大爷啊，他是读书人，马上那岂是操人？如今大爷看您的眼神都不一样了。料着呀，你是要勾得圆满了。哎呀，既然如此，我得好好练琴啊！快快快，把那个琴谱都给我找来啊！是。难听了，大奶奶，您这么弹是不对的。左手按弦，右手拨弦。家居处的手法，在下已经给你教过十遍了。拨弦时要注意音色的明与暗，刚与柔，控制左右手的力量来达到按弦曲韵的效果。像您这样双手不听使唤，八指同时按弦，恐怕是这曲子没弹成，这琴弦早就断了呀。您瞧瞧，您瞧瞧，这您得多早晚才能弹成一首曲子呀？我花了这么多钱是请你们来教琴的，不是让你们来说嘴的。手练的都快痛死了。大奶奶，天下哪有一蹴而就的事情？学琴贵在于用功，而不在于钱多钱少。倘若是平时荒废了，就算是神仙下凡来教您，您也是学不会。你倒是乖觉，还拿神仙来说事儿。你有本事把神仙请下来教我试试看啊！重金请你学琴，你教不会，不过是个酒囊饭袋罢了。走走走，不用教。大奶奶，您别着急，假以时日，定会成功的。到时候这天下的曲子，随您弹。还假以时日，我今儿手都痛的要死、啊，是个没用的东西。你走。你就告诉我有没有什么速成的法子就行。哦，要不这么的吧，大奶奶，您只管在这琴弦上任意拨动，我将这琴弦根根制成滑丝，让您的丫鬟在身后弹奏。这样的话，您只管注重这手势和仪态就行。你说什么呢你啊？啊，我行事向来光明磊落，你教我作弊？再者说了，那我相公立在我面前，我这么弹不就穿帮了吗？你逞着没用的法子，你滚给我滚吧！小的这就走，小的这就走。
，小的请求立刻滚蛋。这不完了吗？钱没少花，琴也没学会呀！哎呀妈呀！嗯，奶奶别着急，咱们慢慢来。不愧是我的女儿，别害羞啊！琴明让你出席诗吗？这有什么可害羞的？哎哎哎哎！头照着呢，你们俩这样卿卿我我的，也不信臊得慌。谁惹大嫂子生气了？哎呀，哎，玉哥，我问你啊，你喜欢少春什么呀？我们少春为人善良，正直聪慧，有才情，有胆识，而且秀色可餐。就这些啊？就这些还不够啊？这些我都有啊，那大爷怎么不喜欢我呢？还非得喜欢什么弹琴的女子？你看我这手，弹琴弹的。大嫂子别着急，要想夫妻和睦啊，须得让他看见你的长处，而非你委屈自己，随他的喜好改变自己。他今儿喜欢通音律的，你就学弹琴；那明儿喜欢善丹青的，你可要学画画不成？长处啊，是啊，大嫂子不妨想想自己有什么长处。哎，我哪有什么长处啊，就会点武功。哎，但我在规格的时候我会打马球。哎呦，我那个马球技术，要是能参加电视，我得不了状元也能得个榜眼。这可巧了，过几日城外有场马球比赛，各府女眷都有参加的。咱们府上只有大嫂子会打马球，届时不妨带着大哥一道去。他是文人，难得参加那种场合，倘或让他看见你在马球场上的英姿，自此念念不忘是一定的。我可不去，那些千金万金的大小姐都不堪一击，我赢是能赢，但是倒显得我像生之不武似的。大嫂凭自己的本事拔得头筹，哪里生之不武了？你就是要让她看见你所向披靡的样子，有这样的手段，偏要藏着掖着，回头又让大哥不喜欢你，何苦来呢？真的有用？不管有没有用，至少不会让大哥觉得你一无是处啊。试试倒也无妨，就怕他不愿意来呀、啊。大哥哥自然会去的，大嫂子只管上场，剩下的就交给玉楼。交给我？嗯。行大哥哥，大哥哥画什么呢？没什么，随便画画，打发时间罢了。大哥哥就别闷闷不乐的，虽说老爷罚了你，但是一家子骨肉，有什么好介怀的？等回头老爷消气了，我替你说说理去。啊，老你费心了，不必了。嗯，大哥哥整日闷在家里，没得闷出病来。城外马球场今儿有赛事，咱们一块凑凑热闹去吧。你一个人去就好了，我实在没那心思。哎呀，你就同我去吧。听说各大公府都有人参加，没准能碰到熟人呢。你们爱热闹的玩儿尽兴就是了，我去了反倒扫兴。好嘛，不用我的，快走快走快走，不要打扰我看书啊！快走快走快走快走！你看那什么？大哥知道我的脾气，想做的事情没有做不成的，又何必逼我？怀兰，快！大哥哥，大哥哥，大哥哥，大哥哥！啊！大哥醒了。玉龙，你这是干什么？大哥哥，别恼。我原是想带你来看大嫂子风姿的，可是我好说歹说，你就是不答应，那我只能出此下策了。真是胡闹！大哥，你来都来了，就留他看看吧。你让开！哎
，大哥哥。大哥哥生气了？你怎么才来啊？害我白白摔了一跤。你们是亲兄弟，他还能记你的仇不成？我若是出了面，只怕他以为是我挑唆，回头又要怨我。那人都走了，现在该怎么办啊？下一局该大嫂子上场了，没准大哥出去会有惊喜。开始。将门之女就是不一样，世杰兄，真是好福气啊！金戈铁马，气吞万里如虎，孙夫人真是女中豪杰啊！我可从未见过这般女子啊！哎呀，是我见识浅薄了。我以前总觉得女子就应该饱读诗书嘛，可读书有什么难的？都是这样的女人，横扫千军，才最是难惹。敬佩的一面，并非我想象中那样一无是处。长城，长城，要破船！长城，长在这儿看见你，就是张夫人办的马球赛，我是硬要过来唱九州县的。这眼下唱完了，我也该回去了。等等。
这些天，我想了很多。我不该对你说那样的话，是我的错，你能否原谅我？公子客气了，那日的话我并未放在心上，也希望公子不必挂怀。去哪儿了？看马球看得好好的，怎么突然就走了？嗯，我们回去吧。你就没有一刻想起过我吗？对不起，公子，我还有事儿，先行一步。姑娘何苦为难自己呢？明明每日对孙大人茶饭不思，今儿见了还是我没有，姑娘。您骗得了别人，您骗得了自己吗？你说的是真的？蠢材，当然是真的了。你既然心里有我，为何还要遮遮掩掩的，让我二人如此痛苦？公子别说了，我想你一日，便折磨我一日。你可知道这些天来，我如行尸走肉一般？早就奄奄一息了。起初，我还能靠做琴来消磨对你的思念，可如今琴做好了，可我连不想你的借口都没有了。公子，你别说了。若公子以后只是单单想听君，我依旧接待公子。我还有事，先告辞了。等我去看你，我一定会去的。哎，姑娘。哎，世俊啊，嗯。我打马球的样子，大爷都看到了。是呀，奶奶，您在场上别提多威风了。完了，这大爷以后该怎么看我呀？真不该听四奶奶的话。别的女人都是娇滴滴的，就我整天磨心擦掌的。这日后大爷要是生起气来，不跟我同床了怎么办呀？奶奶，您可别这么想。您在场上听不见，我在下头可听得真真的。多少爷们儿都比你一个神魂颠倒的。听你这么说，我倒是臊气了。不过我赢了之后，大爷怎么转身就走了呢？难不成因为我穿的窄袖袍，他觉得我不像个女人？师姐，快去把我新做的裙子拿来。好，奶奶。我想换一身好看的衣服吧，没想到你回来这么快，才让你看到我这副狼狈的样子。王爱的，你这身也很好看。哎，爷不会觉得我积蓄的样子过于粗鲁吗？不会，今儿在马球场的时候，人人都在夸你，我也为你感到荣光。真的。这些年是我亏待了你，我一心想把你变成闺秀，可我从未在你身上看到你的长处。其实我郑重的向你致歉，往日的种种是我对不起你，从今以后，我一定善待你，一书千千。爷，你没事吧？你该不会染上什么病症了吧？啊！我很好，而且我说的都是真心话。打今儿起，我好好对你，再也不会大声斥责你了。你，四奶奶说的果然没错，以后得好好感谢她。嗯。哎，爷，你干什么去啊？才刚说对我好，这回子就要搬走啊？这几日我总是半夜惊醒，一直睡不好，我去书房睡，免得打扰你。大可不必
我十天不睡都没事啊！你看，月红，我想对你好，你去不给我这个机会吗？我只是想让你睡得安稳些。真的？听话。一巴掌，使不得！奶奶，您这是做什么？快点！你下手重一点！奶奶，哦，奶奶，真疼啊！看来不是在做梦。四奶奶简直是我的恩人，救苦救难的活菩萨，以后一定要对四奶奶好。谁敢欺负四奶奶，我要了她的命！奶奶，奴婢帮您端着吧，小心烫着呀。哎，不用不用，我给爷吹吹，别给咱爷烫着。哎呀，哎爷，哎呦，穿这么一身是要去哪儿啊？穿成这样比咱们成亲时候还体面呢。呃，啊，有人约我去铜雀园赋诗。赋诗？啊，赋诗穿这么光鲜干嘛？呃，因为。瞧爷今气色真好，是不是有什么喜事儿啊？呃，因为，因为你的汤啊。先走了啊！哎，爷，爷，赋诗，不就是你一句我一句的背诗吗？等我学好了，我也去。大嫂子，大哥哥急匆匆是要去哪儿啊？四奶奶，你怎么来了？我正要找你去谢你呢。你教我那几个汤呀，大爷可爱喝了。最近待我可好了，说话都轻声细语的，也愿意跟我亲近了。真的吗？那恭喜大嫂子了。哎，小人最近心境开阔，胃口也好了。不过有一点有点奇怪，怎么了？自打上次老爷停了他的差事，他这几天比上职还忙呢。哎呦，天天早出晚归的，一出门就沐浴更衣。不是说什么饮酒赋诗，就是要下棋弹琴。哎，还总说自己睡不好，天天要在书房里过夜。再这样下去，太太又该说我留不住爷们儿了。少春，你还有没有什么勾魂汤呀？能让大爷留在我里过夜？少春，你还有没有什么勾魂汤能留人房间里过夜呀？才刚听算盘珠拨的脆响，怎么突然请假了？怎么了？你有没有觉得大爷进来很古怪？古怪？哪里古怪了？我问你，你在什么情况下出门前要沐浴，每日换不同的衣裳？还有，胃口突然变得很好，心情也变得很好，有时魂不守舍，每每想着要出门。恋上你的时候就是这个样子的。别闹，我和你说正经的呢。我没有说不正经的。想当初我跟你情商挂肚，就是你方才说的那样。原本爷们儿不像姑娘，哪里在意这许多？可是为了见你，我回回都把自己收拾得干净才出门
，见了你之后满心欢喜，自然胃口大开，这有什么奇怪的？其实现在也是这样。好了，我和你说，大哥呢？大哥进来就是这个样子。你猜他可是在外头有了人？倘若大哥哥在外面有了别的女人，大哥禀禀老爷太太，直接接进府封个姨娘便是了，何必这样遮遮掩掩的？封个姨娘倒是无妨，怕只怕人家不足样，要当正头奶奶了。妹妹，妹妹，好看吗？我是说，屋子这样子装点好看吗？啊，好看。不过，今儿不过年不过节的，点这一屋子红烛，是为何？哥哥怎么变成了一个俗人了？谁说了红烛逢年过节才能点的？岂不知家中有喜也能点吗？是我俗了。哎。犯了这么大的错，你可会怪我？我还是觉得自己太贪了。原说了不求朝朝暮暮，可如今却越发的管不住自己。你别这么说，是我罪孽深重，竟对你做出这样的事。有罪的是我。若说要怪，我只怪你写下那封诀别信。倘若你当真一走了之。我是会舍弃这一切去找你的，你就真这么狠心，愿意毁了我的一生吗？我哪里舍得？那就答应我，不要走。嗯。答应了可不许反悔啊。我明日再来看你眼下他正痴迷姑娘，只要姑娘撒个娇，那成为孙府的大奶奶指日可待呀。这会儿子还不是时候呢，我同他毕竟门第悬殊，要是想进府的话，那势必得有个一儿半女在手才好。五月红至今没有生养，我要是生了孙家长孙，还说他父母将来不叫我进门。届时，他们就算是不休了五月红。那我也能和他平起平坐，一切也就好办了
。我要是这个时候闹起来，那只能惹得傅丽艳气。万一他不过是图个新鲜，我岂不是竹篮打水一场空啊？对对对，还是姑娘想的周到。你呀、啊，我怎么找你这么个蠢丫头？什么事都要问。嗯，走了。嗯，谢谢。拿针锋把师妹推到我这儿来了，快喝茶吧。你为何要这样做？师妹说的是什么？我竟不明白。师姐当真不明白吗？那么大个幌子才从你屋里出来，何必装哑？我家大奶奶得罪你了吗？要这样破坏她与大爷的感情？原来妹妹说的是这个，我与你家大奶奶无冤无仇。妹妹要这么说，那可就过了。再说我与你家大爷，我们本来就是你情我愿，谈何破坏？你我是同门，师傅的教诲我也受过，难不成师傅只教出你这么一个好人，我就偏偏是坏人不成？两情相悦无可厚非，但不能伤害别人。你该好好劝劝大哥哥，顾及家中妻子。不要因你弄得家宅不宁。是啊，我怎么没劝呢？拿去给师妹看看。诀别信我都写了。奈何世界偏要强留我，我能有什么法子？既然你们情投意合，我也没道理智慧。不过师姐若要入孙家，恐怕要先得大奶奶首肯才好。妹妹误会了，我从未想过进孙家，古来妻妾之争常有。我要是进了孙府，那你家大奶奶必定视我为眼中钉，这又何苦呢？倒不如我就留在我这个亭堂小住，只求他阁下能常来瞧瞧我，我就足了。师姐要是愿意安分当个外室，那是最好。你也知道我这个人爱管闲事儿，我自会派人彻查你的底细。若查出你另有目的，我不会袖手旁观的。告辞。怎么了？这几日愁眉不展的，连你最爱的玫瑰酥都不受待见了。我在想，若我遇到你之前，你有喜欢的人，我还该不该爱你？万一两年以后你移情别恋了，我又该如何自处？为什么要问这种无聊的问题啊？好些事，等发生了在院怪先前，怎么没想到？已是于事无补。我这也算未雨绸缪，今日不知明日事。明日若当真有个外头的红颜知己找上门来，我又该如何处置才好呢？对，人是控制不了自己的感情的。你看，这两个玫瑰酥本是一对。他们情投意合，恩爱有加。可如今呢，来了一块桂花糕，硬是要挤进来。你看，是不是格格不入了？依我看，只要这两块玫瑰酥不离不弃，便没有什么能够把它分开的。可若是桂花糕挤进来了，那定是有一方害怕了，腾出了位置，才让别人有机可乘的。我什么都不怕。可是我害怕呀！我是怕娘子饿，怕娘子受委屈，怕娘子辛苦，更怕娘子喜欢上了别人。咱们两个。
就要像这两块玫瑰酥一样，如胶似漆，永不分离。可如今大哥哥和大嫂子做不成玫瑰酥了，大哥哥喜欢桂花糕，怕同我的师姐唐瑶在一起了。真的、啊？我还没告诉大嫂子，我怕激怒了大嫂子，不知她会做出什么事儿来。我瞧着大哥哥和唐瑶倒像是有几分真心，我若从中作梗，又对不起大哥哥，你说我该怎么办啊？这个唐瑶的为人你可了解？我入师门的时候，太极离开师傅独自闯荡了。我头回见他，还是前几日在师傅寿宴上。这样，你先别着急下定论，我去托人查查你师姐的底细，咱们再做打算。你怎么查啊？我可能会找姚迪珠妹妹帮忙吧。你吃醋吗？其实我刚才已经想通了，君若无情，我便休。你找他吧。这要是让他查出咱们以前做过的事儿，回头他再告诉孙公子，那咱们的普京经营不就毁于一旦了吗？怕什么？他有张良计，我有过江堤。姑娘，你想到办法了吗？早就安排好了。呀，我差点忘了一件事儿。嗯，快去给我找把匕首来。地上血迹擦干净。桃，桃，桃，师姐。我在衙门的时候心里七上八下的，担心你走了。我既答应你不走，自然说到做到的。这怎么还跑得满脑门子汗呀？忙了一天，累了吧？我给你准备了青梅羹和薏米甜汤，快来这坐着。手怎么了？没事，我做羹的时候不小心划伤的。你坐啊，我这就去给你盛来。每次走的时候，我都怪不舍得。好了，快先回去吧
心相聚，街上起舞。